Listín Diario presenta el editorial del director. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy, jueves 20 de julio. Cambios que están a la vista. Hace un tiempo el Ministerio de Salud Pública difundió un estudio que arrojó hallazgos sorprendentes sobre la salubridad en nuestro país. Entre esos hallazgos hay elementos muy preocupantes que merecen atención colectiva, familiar y particular. El 70% de las personas están en sobrepeso o son obesas. Esa sola condición predispone a las personas a convertirse en hipertensos, diabéticos o ambos padecimientos a la vez. Lo anterior explica por qué en estos momentos el 32% de los dominicanos sufre de alta presión y está en riesgo de avanzar a daños cardiovasculares. El 12% de la población es diabético y el riesgo es mayor para su sistema renal, problemas de cicatrización y dificultad de acceso a medicamentos de alto costo. El mismo estudio determinó que solo el 7% de los dominicanos lleva un estilo de vida que incluye caminar o ejercitarse regularmente. El restante 93% vive en el sedentarismo moderno. Cuando cualquier estudioso de la sociedad dominicana arrima estos datos al estado de la educación, al desparpajo juvenil, al desprecio por la vida y al respeto a las normas de convivencia, no tendrá más remedio que admitir que no vamos bien. El rumbo es incierto y lo será en grado sumo mientras persista la mentalidad de arriba hacia abajo de que el barco dominicano va viento en popa y con la estrella polar brillante en el cielo despejado. Si los dominicanos no cambiamos, individual y colectivamente, tarde o temprano seremos una sociedad de enfermos, gordos y inadaptados. También de ciudadanos ansiosos y carentes de formación adecuada en la academia para vivir el mundo moderno que tenemos encima. Pero cada día constatamos que con ojos virtuosos y oídos muy sensibles al ruido, los magnates no quieren ver ni escuchar. Una sola advertencia. Cerrar oídos y ojos a la realidad Cambia la percepción e induce al autoengaño, pero lo que está incorrecto sigue y seguirá siendo. Y el descuido obra para peor. Este ha sido nuestro editorial. Listín Diario presentó el editorial del director.